我跟你说一件事情，你不准生气。什么事儿啊？实验室组织去外小交流，要一个月才能回来。那我去找你。在外地。对不起，什么对不起？又不是你的错，难怪你给我做蛋糕。我还给你准备了别的东西。这是什么？异地恋保证书。异地恋期间，你有任何要求都提出来，我保证遵守。那我可提了，你要记好了。第一。微信，我必须是标新置顶，我的微信要尽快回复。但如果再忙没空看微信的话，结束之后你要跟我说你刚才在干嘛。男朋友守则第三条，一切都挺满满的。还有，我的电话也要尽快接听，你要先叫我的名字，要等我挂断之后你才能挂。要给我起个超可爱的备注，叫缺氧少女怎么样？什么意思啊？自己想。还有什么？我每天都要打视频。好。你不许随便加其他女生的微信。好。那如果有其他漂亮女生要加你微信？我没有手机啊，还有吗？暂时就这些吧你不签字啊？我画呀。明明是讨厌你，怎么会动了心？我什么游戏，慢慢向你靠近，这莫名其妙的空气。放心吧，小学妹，飞机也就俩小时，这一路上我会照看好小师弟的。到了学校归我管，晚上我给他盖被子，绝对不让他感冒。吃饭交给我，我带了很多泡面，吃不惯那边的饭，我就给他煮泡面。哎，光吃泡面没营养，还好我带了火腿肠。小学妹，你就放一百二十个星吧。嗯，你们六座大山，非得我把愚公海岸才肯走吗？人家小两口道别，你们凑什么热闹？快点走了。走了，走了。我不在的时候要多吃饭。我直播给你看。每天都要跟我打电话，每天都要跟我视频，好吗？可以吗？我不会打扰到你吧？我就喜欢被你打扰。这是我自己做的巧克力，什么口味都有，一共三十颗。你每天吃一颗，吃完了我们就能见面了。你回来以后，我们一起看日升日落，一起仰望星空。谢谢，抱一下。走吧，一路平安。那我走了。
罗文，记得照顾好自己，有什么脏活累活找翻译。嗯、啊，我知道。你，你快走吧，乌鸡乐就不好了。